love you. Red carpet is numbered a good apprentice. She shall punk the weekend, Rinjin Chichi theatre, or kill Kodi Chichi, Vedi like a swallow. Yes, above Valentine's special episode. Rangini Chichi would have celebrated him, Pachana, Vangra Rasola Gadian. Valentine's or Titan, that one directly. Other one to Matrella, when Uruba and Yan country to the Valentine's Day, they were anchoring Chandra in the Sameta, Uruba Adane Kurshu Parai, no Pranay, the Kurshula Pala, carrying like a Parana, Angan or anchor in your country. Okay. Padunda, Namade Polar, the Kutilka, Premikan Agro, Kutilka, Premikin or Breaker Pyre Coca, and the Gilm Churi to the tips of Kodakalo. Why not? Why not? Other than experience, I definitely have. Other Yes, I will get in the Pranay. Okay? Happy Valentine's Day, everyone! Yes! Okay, Chichi, I'm going to go to the Valentine's special summit. I'm going to go to the I'm going to go to and then, I stop it. The pure right to say, honestly, it's simple. But I don't know what I'm saying. I don't know what I'm complicated. I think I'm not sure what I'm saying. 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 I don't want to do anything like that. If you want to do anything like that, you don't want to do anything like that. It's an ego. It's a typical Malayali. It's an ego. I'll be a little more feminine, I think. I don't have a little bit of a masculine. That's it. That's it. I'm going to tell the doctor about my testosterone level. So, we have a blood check and test. That's why I have a little bit of testosterone. But my question is, I don't know. It's genetic. That's it. So, that's it. But somehow, this emotion of love is like three thumbs. So that is other Hangaru, any kind of revelation. Because Ellen Gilang or rough fun, put the way life and young Aki, the Archer, but the little emotional learn. But she followed the Verum Jeeva Saja Ringle, Moka Namle, Uro particular idi lak, molded the car. So I was generally very rough and tough, but she loved the Varnu emotion very much, at least other than the Torka Kalangala. I think Enda Ulile are feminity, ne, other cherry idil, Porton on the Tonda. Man's all the rich in the return. I have a photo. Okay, let's talk about that. Sure. Yeah, sure. I'm going to get a rough and tough one. Yeah, I'm not a fan. That happens. Love does that. I'm not a fan. 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 Doesn't have to be love. Don't you see this photo like this? 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 I'm not an unmale version. Now, how do you adjust your relationship? Now, you don't have an adjustment. 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 Family leka, apapun cerita itu, satu peranan yang amma udah ikut lulus, semua orang ini diskusi. Apa, awalnya nak ke, adi adi amma satu peranan itu kurus, jika mama kurus yang udah satu riadi lari ke alojik. Ippa jalan pama peranan, ini kebara panik lah pernah. My mama so far ni. Angkanya ayah mama. So, entah mama, entah tu apapun peranan, mereka ni kalian orang garis curi cakap ni, jiwa orang tolak kita. Obviously, nama dalam life le, valeri special ayah korai relation, korcuh relationship, saya ni kau dah itu under, you know, valeri special ayah relationships. Apa yang kita peranan, betul, lelai mama mereka dia happily 
മാരിഡ് നൗ അതിൽ ഒരു ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു യുനോ വി വെരി ക്ലോസ് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ 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 അമ്മ അവനെ വിളിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റായി ആലോചിക്കരുത് നീ ഒരിക്കലും ഇവളെ കെട്ടോ നിന്റെ ജീവിതം ജീവിതവും ലോകവും എന്നെ കുറച്ച് പരുക്കനാക്കി അപ്പോ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രണയ ദിനത്തില് പ്രണയിച്ച കാര്യങ്ങളും പ്രണയ വിശേഷങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വൈസും കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രണയത്തിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ ഐ എം നോ ബഡി ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് സോ മെനി ഫെയിലിയേഴ്സ് ലൈക്ക് മോർ ദൻ എനി തിങ് ജസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി ഗൈസ് ലൈക്ക് പ്രണയിക്കുകയാണെങ്കിലും ജോലി ആണെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും യു നോ ഡസൺ മാറ്റർ സന്തോഷം അതാണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും അതിപ്പോ പ്രണയത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കിട്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം യുനോ ആബ്സ്റ്റിനൻസി എന്നാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൂ നമ്മള് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിക്കണം ആ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഷുഡ് ബി ആ സെൽഫ്സ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് യു നോ ആൻഡ് എവറിബഡി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് കണ്ടാടി നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്ടം ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം സോ വൺസ് യു ലവ് യുവർ സെൽഫ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ഹാപ്പിനെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് സെൽഫ് ലവ് ഇസ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ലവ് ഫ്രം എനി വെയർ എവിടുന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയാലും എടുത്തോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ആവാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഞാനും പാടില്ല ചേച്ചിയും പാടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പാടിയ ഇന്നത്തെ പ്രണയ ദിനം നമുക്ക് വേറെ സമയത്ത് പാടാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറും കൂടി ആട്ടോ അതായത് മെഹഫിൽ സിംഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ മെഹഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂഫി സോങ്സ് ഇതെല്ലാം പാടുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അപ്പൊ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പാട്ടിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വേഷം ഭയങ്കര ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നതാണോ അതെ പൊതുവെ കല്യാണം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ പോവാറ് നമ്മോട് പറയും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ പിന്നെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രണയിച്ചാണോ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ മെഹഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താ നിങ്ങളെ നാട് മലപ്പുറം അല്ലേ അതെ 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 അവിടെയൊക്കെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ പരിചിതമായതാണോ സാധാരണ സ്റ്റേജ് ഷോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ആടിയും പാടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ മഹഫിലുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പാടാം പിന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബഹളങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പാടാൻ പറ്റും ഗസൽ പക്ക ഗസലാവില്ല ഗസലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അധികം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രം നോക്കി ഏത് പ്രായത്തിലാണ് പാടി തുടങ്ങിയത് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പാടുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾക്കും ആ മെഹഫിൽ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള 
ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാട്ട് കൺമണി കണ്ണ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രണയാർദ്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലവ് മാരേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പറയും അറേഞ്ച്ഡ് ലവ് മാരേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതായത് ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വന്ന് കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കീബോർഡിസ്റ്റാണ് അവിടെയല്ലേ കഥ കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കീബോർഡിസ്റ്റ് കീബോർഡിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ചേച്ചി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പൊതുവേ ചേച്ചിയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നേച്ചർ കുറച്ച് പാവം അങ്ങനെയാണ് എത്ര വർഷം പ്രണയിച്ചു അതിനുള്ളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ കൂടുതലായിട്ട് പോണോ പോണം ഇത് വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് അല്ലേ അതറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മോതിരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൊതുവെ ആളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പാവാണോ അല്ല അത് ഞാൻ പാവന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ കണ്ട ഫാരിഷയും ഇപ്പൊ ഉള്ള ഫാരിഷയും ഒരു ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുൽത്താനെ കിട്ടിയതല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കമന്റ് ചെയ്യല് അങ്ങനത്തെ കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് 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 അതാണ് നമ്മള് ഈ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് വാഹനങ്ങളില്ല ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവരാത്രിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് കല്യാണമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാത്രി ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവർ ഓർക്കസ്ട്രക്കാർ വന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോയി ആ അപ്പം ഞാനുണ്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ ആണ് കൂടെ വന്നത് ഉപ്പയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ജേഷത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടിയും വരാറുണ്ട് ഉപ്പ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വരും അപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ബീഡി വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിട്ടോ നന്നായി വീഡിയോ വരയ്ക്കും ആൾ അപ്പോൾ ബീഡി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഞാൻ വണ്ടി നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുത്തപ്പം ട്രാവലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ട് ജേഷത്തിന് ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇട് റൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പോരണോ പോരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ല എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇവളെ അപ്പോൾ ജേഷത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചു ആരാ ആരാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മിണ്ടല്ലോടോ ആളിയനോട് പറഞ്ഞു നീ മിണ്ടല്ലേ അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാലമായിട്ട് അറിയാം ഏഹ് ആ മറ്റേ അവർ ആറ് പേര് നന്നായിട്ട് വെള്ളടിച്ച് ആറ് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ ഞങ്ങൾ ടെൻഷനായി കാരണം അവരൊരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണ് ഈ പിന്നെ ബീഡി വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ഉപ്പ തിരിച്ചു വരലും അതേപോലെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷെ പിന്നെ അന്ന് ആ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവരെ തെരഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല തിരക്കും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ടൗണിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അപ്പം അത് ഭയങ്കര മനസ്സിലൊരു വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പം അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ആ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളോടൊരു വിഷമം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം അതൊരു സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം വരുന്ന ഷോ ആണല്ലോ അപ്പം സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രയാസങ്ങളാണ് അതൊക്കെ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ പ്രയാസങ്ങളായപ്പോൾ അന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ആയിപ്പോയി ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് പോകുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓൾ ദി
ആണ് വിമൻ സ്ത്രീകൾ ഫിസിക്കലി വീക്കർ ആയതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി തരണം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഐ സെ ഈ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൂടെ വരുമായിരുന്നു കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോ അത് അത് മാറി ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ ഒന്നുമല്ല നിരവധി എക്സ്പീരിയൻസസ് നിരവധി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അപ്പൊ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറയുന്നില്ല എന്റെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള നേച്ചർ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്നെ ആരും അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറില്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരെ കൈയടിച്ച് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ മച്ചാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിക്കോസ് എന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലൗഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ കണ്ണൂരിൽ ഞാൻ ഒരു ആഡ് ഷൂട്ടിന് പോയി ഐ വിൽ നെവർ ഫിഗേറ്റ് ദിസ് ആഡ് ഷൂട്ടിന് പോയി ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഐ എം സെയിങ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ജോലിക്ക് പോയാൽ എനിക്ക് അറിയാത്ത അൺഫെമിലർ ആയ ഏരിയയിൽ പോയാൽ എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ്സ് കംഫർട്ടബിൾ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഡ്രൈവർ കൂട്ടിയുണ്ട് ഡൂ രാത്രി പേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഇയാൾ റൂമിൽ വന്നിട്ടേ പേയ്മെന്റ് സമയത്ത് റൂമിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബാഗ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പോവായിരിക്കുക ബാഗ് അപ്പം അപ്പൊ എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് വന്നു ഇന്ന് നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല നിന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നേ കണ്ണൂര് അപ്പൊ ഐ എം ലൈക്ക് എന്തിനാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണോ എനിക്ക് ഞാൻ മണ്ടി ഞാൻ അപ്പൊ അയാള് പറയാ അല്ല കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് അയാളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റോസ് രാവിലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഹലോ സാർ അപ്പൊ പൈസ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞോ ആഹാ ബാ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു ഞാൻ ലോബിയിൽ പോയി കോർഡിനേറ്ററിനെ വിളിച്ചു എന്റെ ഡ്രൈവറിനെ വിളിച്ചു അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൂടെ രാത്രി ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അതിന് വേണ്ടി കാശ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പക്ഷെ അത് രാവിലെ പബ്ലിക് ആയിരുന്നു ഹോട്ടൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇതൊരു റോട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്നെക്കാട്ടും വലിയ ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കാറില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഐ എം സോ സോറി ടു ബ്രിങ് ദിസ് അപ്പൊ സ്വാസിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കോൺട്രവേഴ്സൽ ആയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ ഇഷ്യൂ അത് തന്നെയാണ് അതിലൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് മുട്ടിയാൽ എനിക്ക് അടയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ റോട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് അവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ അവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ പക്ഷെ ആ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ റൂമിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ളൊരു കറേജ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാനാണ് അവിടെയാണ് ഇഷ്യൂ ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതെ അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ഇത് സ്ത്രീകൾ ഒരു വീക്കർ സെക്സ് ആയി സ്ത്രീകളെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും സെക്ഷ ആയത് കൊണ്ടും ഒരു ഒരു അത് സി ഒരു ഒരു വയലൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പ്രെഡറ്ററി നേച്ചർ അല്ലെ ഒരു സെക്ഷലി സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് മൊളസ്റ്റിങ് റേപ്പ് അതിന്റെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി കമ്മന്റടിക്കുന്ന മുതല് തോണ്ടുന്നു പിടിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ചോദിക്കുന്നു കൈപിടിച്ച് വലിക്കുന്നു തുണി ഉരി കാണിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം അത് എന്റെ പ്രായമായാലും എന്റെ അമ്മയായാലും കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഒരു കൊച്ച് ഒരു പെൺകൊച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യുനോ അപ്പം ഇത് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾഡ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്ത ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഞാൻ റോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ പുറകെ രണ്ട് ചെക്കൻ പറയും ഞാൻ എന്ത്
അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം അത് സ്ത്രീ പുരുഷൻ ആൻഡ് എനി എനി ജെൻഡർ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ സോ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നടക്കത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മകനും അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കത്തുള്ളൂ മോളും അത് തന്നെ പഠിക്കുള്ളൂ ആടികൊള്ളണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വേദിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പെർഫോമറുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അത് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് റസൂലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാണ് എന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഞാൻ ഓ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്ന് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഒരുപാട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച പേരാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്നേഹ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയുമ്പോഴാണ് സോ ഫാരിഷ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദികൾ കാണാനുള്ളതാണ് സോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ഗോഡ് ബെറ്റ്